Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini di um, reading group kedua seri kedua yang diselenggarakan oleh Ayat, uh, khususnya teman-teman dosen muda. Uh, kemarin ketika kita uh, ketika uh, kami mengusulkan untuk uh, membuat reading group ini, bayangan bayangan kami adalah untuk uh, apa namanya menjadi media kita untuk belajar bagaimana menulis artikel yang baik gitu dengan uh, belajar bagaimana membangun argumen, menulis latar, uh, menulis introduction gitu bagaimana uh, meletakkan literatur review di situ dan seterusnya gitu ya selain belajar tentang topik tertentu. Nah tapi kemarin di pertemuan pertama uh, Mas Muhammad sudah memberikan uh, apa namanya awalan yang menghantarkan kita ke diskusi tentang sebenarnya Quranic studies itu seperti apa. Bagaimana dan mengapa dalam titik tertentu ada perbedaan antara bagaimana Al-Quran itu dikaji di dunia Muslim dan di dunia Barat gitu. Nah, karena itu akhirnya karena bagian saya hari ini gitu, saya berinisiatif untuk mengajak teman-teman membaca tentang salah satu artikel yang di tulis oleh Karen Bauer. Sebagaimana kita tahu Karen Bauer itu kalau sanatnya sih dia muridnya Walid Saleh dan dia menulis tentang tafsir. Jadi dia uh, mengkaji tentang kajian tafsir uh, apa namanya? tentang rela relasi gender gitulah dalam Al-Qur'an tapi berbasis tafsir-tafsir klasik dan modern. Sebagaimana yang dilakukan Jean D. McAuliffe lah. Uh, tetapi yang Karen ini memasukkan tafsir-tafsir modern juga. Nah, saya tidak menyiapkan slide, saya minta maaf, tapi um, nanti kita akan baca bareng-bareng artikel ini dan harapan uh, saya di akhir nanti kita bisa mendiskusikan paling tidak dua hal. Kemarin apa ya yang saya catat? Yaitu tentang uh, satu pen, uh, beberapa hal lah. Satu penerjemahan penjurusan IAT, apakah misalnya kita harus menerjemahkan Quranic Studies ataukah uh, Quranic Sciences and Interpretation atau Tafsir gitu. Kemudian terkait dengan uh, masa depan mata kuliah Tafsir Orientalis atau pemikiran Tafsir di Barat gitu. Kira-kira ke depan itu kalau dalam hemat saya mata kuliah itu perlu dipikirkan orang namanya juga pengemasannya dan dan mungkin bisa kita obrolkan juga di ruang ini gitu itu sih kita langsung baca aja jadi ups um, judul artikelnya itu adalah the, the current state of Quranic studies commentary on a round table discussion jadi ini tuh sebuah jadi ceritanya tahun 2015 ketika uh, AR kalau nggak salah ya atau pokoknya ya uh, kayaknya di apa American Academy of Religion yang kemarin mau Amar juga datang itu mereka ada semacam round table ngobrol diskusi yang dulu ketika di UIN Jogja itu mereka juga punya round table tapi waktu itu men menafsirkan beberapa ayat gitu yang ini tuh kita ngob mereka ngobrol tentang the state of Quranic studies gitu di uh, tahun itu gitu dan apa saja isu-isu yang perlu dibicarakan uh, beberapa isu yang dibicarakan nanti akan kita lihat itu adalah definisi Quranic studies itu apa kemudian poin yang penting lagi itu adalah terkait uh, apakah perlu ada pembedaan antara normatif dengan Descriptive study of Quranic studies atau istilahnya uh, apa namanya conventional and unconventional scholarship gitu nanti akan kita lihat uh, dan ada beberapa poin lain tapi kalau saya lihat dua poin ini itu yang cukup menarik. Nah yang yang menjadi panelis uh, di diskusi itu adalah ini ada Kechi Ali yang sebenarnya dia bukan tidak berangkat dari Quranic studies ya tapi tentu kajian masih tidak dikenal sebagai secara langsung sebagai orang yang terjun di Quranic studies gitu tapi beliau menulis beberapa topik yang terkait dengan Al-Qur'an tentu saja Herbert Burke ini 
mungkin Fadli dan Muhammad lebih kenal, Joseph Lombard kemarin sudah kita sebut namanya, salah satu orang di dalam proyeknya uh, The Study Quran, apa terjemah dan terjemah Al-Quran dan terjemah beberapa tafsir klasik gitu dalam satu buku gitu. Ini yang sekarang sedang aku baca. Terus uh, ada Nikolai Sinai, kita tahu siapa dia, um, di Oxford dia kemudian ada Devin Stewart ini ini mungkin kita belum terlalu kenal di Indonesia tapi dia salah satu ahli sastra Arab lah dia kajiannya ada di retori gitulah um, Shawkat M Tora Shawkat Turawa ini dia ngajar di Yale sekarang dan dia me, apa namanya dan dia yang menerjemahkan dia busa, saat beberapa karyanya adalah penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Inggris tapi yang masih mempertahankan rima. Ada Farid Esak yang waktu itu tuh kayaknya presiden elek dia. Jadi Iksa itu punya kepengurusan yang eh, apa namanya? ya waktu itu tahunan atau gimana saya kurang paham juga Farid Esak itu adalah presiden eleknya. Bukan presidennya, kalau presidennya waktu itu kayaknya Reynolds ya yang mendirikan Iksa kan Reynolds sama El Badawi. Kemudian ada Karen Bauer. Oh ya sorry, ya, Karen Bauer akhirnya menuliskan itu. Karen Bauer posisinya di Institute of Islam Ili Studies di London. Nah, coba kita baca ya. Jadi um, dia mengatakan bahwa most early scholars of the Quran could be divided into two groups. Those who examine the Bible and biblical literature to find the origins of Quranic material and those who broadly adopted the basic assumptions regarding the canonization of the Quran from Islamic histories. Jadi ini bicara sebelum tahun 70-an ketika ada revisionis datang itu uh, lewat John Wansbrook ya. Kajian Al-Quran waktu itu diisi oleh dua paradigma lah gampangannya. Yang pertama itu adalah yang berangkat dari asumsi bahwa, uh, dan tujuan untuk mencari asal-usul Al-Quran di materi biblikal dan yang kedua itu adalah yang tidak peduli itu yang sudahlah menerima uh, Al-Qur'an apa adanya lah uh, sebagai ya teks yang 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 kita terima saat ini um, dan apa namanya artinya menerima menerima narasi tradisional terkait dengan kanonisasi Al-Qur'an. Nah, tapi kemudian tahun 70 datanglah Wonsbro kata dia ini sebagai introduction ya datanglah Wonsbrook yang kita kenal dengan revisionist um, tahun 70-an dalam tulisannya Quranic Studies Wonsbrook sebagaimana kita kita kenalkan at least sebagaimana yang aku kenal dia hanya mengkaji tentang Al-Qur'an tapi sebenarnya dia juga mengkaji tentang sejarah tafsir question dia adalah terkait origins tentu saja yang awalnya adalah terkait origins of Quran kemudian juga di buku Quranic Studies itu juga origins of tafsir gitu, yang mempertanyakan salah satunya adalah narasi-narasi uh, uh, sorry um, orisinalitas otentisitas uh, jalur sanad dari beberapa pengkaji uh, beberapa mufasir awal yang direkam dalam Tobari misalnya apakah otentik gitu ini kalau disebut ibnu Abbas ataukah tidak gitu mereka Kuasnya adalah tentang origin tentu saja. Kemudian di tahun yang sama atau kurang lebih lah ya, itu Edward Said eh, sepertinya tahun 80-an atau 70-an ya, kurang lebih agak sama ini dengan Talal Asad sebenarnya ketika mengeluarkan gagasan tentang questioning Western um, scholarship dan apa ya dan assumptions gitulah ya. Edward Said itu menulis buku Orientalism. Dan kalau menurut Bauer dan juga sebenarnya gagasan ini didukung oleh Majidaneshga dan juga mungkin beberapa yang lain, bukunya Edward Said itu sangat fundamental dalam membentuk, menurut mereka ya, sangat fundamental dalam membentuk cara berpikir um, kesarjanaan muslim terhadap kesarjanaan Al-Quran di Barat. Um, ada Salah satunya itu adalah ada antipati terhadap kesarjanaan di Barat dan juga terhadap model-model kajian yang berbasis origin gitu historical uh, critical analysis hal-hal yang terkait dengan itu um, tentu uh, teman-teman mungkin bisa juga mempertanyakan apakah itu faktor dominan ataukah ada faktor-faktor lain gitu tapi itu uh, argumen yang disampaikan oleh Bauer dan uh, Majid juga 
mengamini argumen itu yang sepertinya dia sedang menulis buku tentang itu juga. Jadi pada akhirnya term orientalis itu menjadi an accusation rather than a description of a scholarly method. Menjadi peyoratif gitu kan. Yang sampai di Indonesia pada akhirnya kan kita agak agak uh, harus mengubah mata kuliah tafsir orientalis ke mata kuliah yang lain karena begitu negatifnya kesan mata nama uh, orientalis gitu. Nah, beberapa scholars khususnya yang bergelut di dunia historical critical analysis ya um, itu mengatakan bahwa gara uh, apa pasca buku itu itu ada a period of decline in the field of Quranic studies karena para scholars itu berusaha untuk menghasilkan kajian yang tidak offending Muslim sensibilities. Um, Beberapa yang dituduh itu kalau saya pernah membaca, kalau saya tidak salah itu Montgomery Watt, Watt sorry, itu dimasukkan di sini. Bisa jadi juga Richard Martin uh, itu masuk dalam kategori orang-orang yang mencoba untuk tidak menyinggung gitulah, dan itu dianggap sebagai period of decline, decline gitu. Tapi di sini tentu dan saya kira kita semua juga sudah pernah, pernah mendengar katanya Karen Bauer bahwa Um, banyak scholars yang uh, uh, apa ya revisionisme itu tidak membawa apa tidak serta merta pengaruhnya hilang dalam pengertian begini karena pondasi revisionis, revisionisme yang dicanangkan oleh John Wonsbrook itulah salah satunya yang memantik kajian Al-Qur'an and Lit Antiquity saat ini jadi bagaimana kajian tentang milieu Al-Qur'an kemudian perkembangan Al-Quran dalam konteks lit antiquity yang sekarang sedang sangat marah, itu sebenarnya juga salah satunya berangkat dari, atau merupakan bentuk kelanjutan dari pertanyaan-pertanyaan Wonsbrook, meskipun asumsinya sudah sangat berbeda. gitu Nanti akan kita lihat. Nah, ada isu ini, isu konvensionalism and non-konvensionalism. Kon, uh, saya juga masih agak bingung dengan term ini, bisa jadi konvensionalism itu yang konfes gitu loh kayak bahwa kita sebagai orang pengiman gitu mengkaji Al-Qur'an non konvensionalisme itu yang bukan pengiman gitu. Oke. Nah, itu adalah latar belakang untuk menghantarkan diskusi. Nah, sekarang pertanyaannya yang akan dibahas itu adalah what is Quranic studies, recent development in the discipline, conventional approaches and scholarly method, political correctness and the study of the Quran, what is the future of Quranic studies. Semoga saya bisa selesai dalam waktu ya 40 menit lah ya. Artinya setengah setengah 9 waktu Indonesia. Nanti kita bisa ngobrol gitu terkait dengan perkembangan ini. Uh, nah, what is Quranic studies itu ada dua ternyata dalam. Jadi mereka tidak sedang mendefinisikan dan mencari definisi apa itu Quranic studies di sini, tapi mereka sedang berdiskusi nih roundtable antara beberapa orang yang diundang tadi untuk bicara ya. Ada du, ternyata ada dua. Dua cara pandang nih ter- terkait Quranic studies. Yang pertama adalah Big Ten approach, kalau disebutnya Karen Bauer. Yang satu adalah the textual approach. Um, Ketia Ali mengatakan ini. She suggested that the scholarly study of the Quran might include the history and reduction of the, the text, its presence as a material object, its use in communities, both ritual and otherwise. People, especially Muslims, Uh, but not only Muslims do an array of things with the written and recited texts of the Quran, and I would count scholarship in Quranic studies to include things like theology, paleography, musicology, art history, anthropology, and of course, fiqih, Muslim history, Islamic ethics. Jadi, uh, definisi yang coba ditawarkan oleh Kar- uh, Kece Ali, dan kita bisa memahami kenapa definisi, mu- definisi ini muncul kalau kita memahami latar belakang Kece Ali, um, itu adalah apa ya kajian Quranic studies itu tidak dipahami sebagai kajian teks Al-Qur'an itu sendiri dan tafsir apalagi yang written talk tapi mencakup semua banyak hal ini. Gitu. Nah, definisi yang diberikan oleh Herbert Book juga senada. Jadi the application of various disciplines including history, textual criticism, literary criticism, manuscript analysis, philology, anthropology, political science, economics, etc including perhaps most fruitfully interdisciplinary to virtually anything that humans have done, said, written, painted, sung, etc. that seems somehow connected to the Quran. Jadi juga sangat luas, uh, cukup luas lah. 
uh, pakai big ten approach tadi itu ya menurut kita kita di Indonesia kayaknya pakai pakai konsep ini ya apalagi setelah kita mengenal living Quran gitu Joseph Lumbat yang pernah menulis uh, dekolonial dekolonizing Quranic studies uh, dia berkali-kali nanti akan kita lihat di tulisan ini mengingatkan bahwa approach yang dilakukan uh, oleh sarjana di Barat itu harus diingat seba- sebagai only one approach to the study of the Quran gitu. Ada approach-approach lain di dunia Muslim yang sebenarnya dunia Barat itu perlu aware. Nanti kita akan obrolkan karena ini cukup sensitif, mungkin tidak kita rekam. Kita akan ngobrol uh, apa namanya off uh, apa off recording gitulah ya. Dan dia men- men- mengingatkan ini ada different approaches loh, ada different uh, types of approaches. Kemudian ada yang uh, Kemudian Karen juga mengatakan bahwa selama ini Quranic studies itu narrowly defined, uh, rather than including anything that humans have sung, read, uh, written, or painted, sebagaimana disampaikan Brock di atas. The academic discipline of Quranic studies has been focused on historical critical studies of the Quran and its milieu, and textual studies of a specific body of text produced by the Muslim scholarly class ulama. Artinya ini kan. Ya, mengkaji Al-Quran, mushaf sebagai teks dengan segala turunannya tentu saja, baik pakai pendekatan historis, literary, ataupun kajian manuskrip, dan seterusnya, dan kajian tafsir gitu loh. E, tafsir dalam pengertian yang luas mungkin ya, a specific body of text produced by the Muslim scholarly class ulama. Jadi, e, dan dalam pengertian written juga mungkin juga tidak terbatas di teks tafsir tapi bisa juga misalnya kayak kitab kalam kan di situ juga ada unsur-unsur tafsir meskipun genrenya mungkin tidak disebut sebagai kitab tafsir gitu nah, sangat teks based lah gambangannya begitu dan kalau teman-teman mengikuti eh, konferensinya Iksa nanti akan kita lihat sebenarnya Iksa itu adalah eh, at least sejauh ini ya bagaimana dia men- mereka mendefinisikan Quranic studies itu sangat narrowly defined bahkan tidak hanya dalam konteks kajian teks saja tapi kajian Quran saja e, proporsinya itu bisa 75% adalah kajian Quran kemudian sisanya adalah kajian tentang tafsir selama ini yang salah satu mencoba yang 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 mencoba untuk mengenalkan panel baru itu salah satunya adalah gurunya Fadli dan e, Muammar Buya Hanaping mengenalkan panel sosietal Quran yang mencoba untuk mengkaji bagaimana Al-Quran dan turunannya itu hidup dalam masyarakat gitu kan. Dan ada beberapa teman yang mencoba untuk mengembangkan panel tentang tafsir gitu. Tetapi yang utama itu masih terkait dengan kajian teks tadi itu entah manuskrip lah, entah literary analisis atau entah historical, entah Quranic Niliu dan seterusnya dan kita juga memahami itu karena memang Iksa itu kan sejarahnya berangkat dari uh, dan ke apa namanya panel-panel konferensi Al Quran di AAR ya di semacam ISIS ISISnya Amerika lah tapi untuk religious studies bukan untuk Islamic studies itu sejarahnya ya panelnya adalah terkait dengan intertekstuality Quranic Niliu dan bisa kita asumsikan itu pertanyaan yang wajar bagi Uh, sekolah-sekolah yang memang berangkatnya dari biblical studies gitu pertanyaan naturalnya pasti itu yang akan berbeda mungkin dengan pertanyaan orang seperti ya mungkin taruh saja saya lah yang yang sempat tertarik dengan itu tapi pada akhirnya uh, merasa lebih tertarik dengan resepsi umat Islam gitu terhadap Alquran dalam sejarah se- se- pa- istilahnya pasca kanonisasi lah tidak 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 bagaimana ketika Alquran itu lahir dalam milionya Oke, okay, jadi itu definisi-definisi yang ditawarkan. Um, kemudian ini uh, 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 apa ini? Nikolai Sina mengatakan tentang uh, bicara tentang non normatif, deskriptif, non theological discipline. Nah ini ini term yang senada yang dipakai. Ini agak-agak non theological deskriptif non normatif itu adalah term untuk mendeskripsikan gampangannya adalah kajian ini uh, historical critical analysis lah atau mengkaji tafsir sebagai intellectual history 
itu masuk dalam kajian ini. Kalau kajian normatif dan theological itu adalah kajian-kajian yang sebagaimana dilakukan Abdullah Said itu misalnya. Um, Ntar saya juga sambil mencari apa poin-poin yang perlu kita bahas. Nah ini ada beberapa kritik dari Syaukat Torawa ini. Uh, some might argue that recent academic study has focused too much on milieu and not enough on the text of the Quran itself. Uh, jadi Syaukat Torawa mengingatkan bahwa meskipun kajian apa namanya, ini sudah sudah fokusnya tuh di teks itu pun masih lebih mengerut masih terlalu mengerucut di milieu dan konteks historis Alquran mengkajian Alquran sebagai sebuah teks sastra itu atau pendekatan sastrawi atau literari terhadap Alquran itu masih kurang gitu katanya Syaukat Antorawa. Kemudian di sini ada perdebatan antara Michael Pregil dia eh, saya tidak tahu Michael Pregil itu lulusan mana tapi pendekatannya sangat historical kritikal juga um, dia mengatakan bagaimana bisa kamu mengkaji literari uh, Alquran sebagai literari teks tanpa memperhatikan konteks milieunya tanpa berangkat dari asumsi bahwa apa tentang, tentang konteks milieu Alquran yang dalam konteks ini lihat antiquity tentu kita uh, apa yang yang dimaksud di sini adalah bagaimana Alquran itu adalah sebuah dialog dengan teks-teks sebelumnya dan seterusnya dan seterusnya itu Oke, jadi ada 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 per, ada diskusi juga terkait dengan itu. Ini juga ada pertanyaan tentang posisi tafsir. Mungkin ini relevan buat Muammar ya. Ini misalnya ini uh, masih terkait dengan definisi tentu saja di mana posisi kajian tafsir dalam Quranic Studies gitu. The question is whether tafsir as a discipline that developed over centuries along many different interpretive and conventional lines can actually tell us anything about the Quran. Uh, tentu ini diskusi tentang apakah kita bisa memahami Al-Quran lewat kitab tafsir. gitu. Yang tentu saja nanti akan kita lihat dan sebagaimana teman-teman tahu saya yakin ada yang mengatakan no, it doesn't tell something about the Quran. Uh, tapi menjelaskan tentang resepsi or, uh, orang terhadap Al-Quran, ada yang mengatakan dia ya, nggak gitu juga. gitu. Itu ada perdebatan juga di, di ranah yang lain. Uh, karena tafsir itu harus, uh, karena tafsir itu adalah bagian dari resep, sejarah resepsi Al-Quran, apakah ini masih disebut sebagai Quranic Studies. Nikola Istina mengatakan iya, bahwa seorang scholar of Quranic Studies itu perlu mengenal dua tradisi itu, itu tradisi apa istilahnya melihat Al-Quran sebagaimana diresepsi oleh audiens pertama tentu ya historical critical kajian milieu dan juga kajian tafsir Joseph Lombard uh, dia termasuk beberapa sekali lagi karena pendekatannya salah satu paradigma dia adalah decolonizing itu tadi jadi dia mengingatkan bahwa kadang itu kita orang-orang peneliti saat ini itu membangun konklusi atau argumen-argumen terkait dengan Al-Quran yang sebenarnya itu sarjana abad pertengahan atau ulama abad pertengahan sebenarnya sudah ngomong. Gitu. Jadi kita sebenarnya harus sangat familiar. Um, Emron El Badawi uh, yang menulis tentang kajian uh, apa ya intertekstualitas Al-Quran dengan uh, Gospels dalam bahasa Syriak. Dia muridnya Fred Donner uh, di University of Chicago juga tapi beda departemen di Nelk dia, itu dia justru mengingatkan sebaliknya. Uh, kalau kita hanya, mem, apa oke, okay, misalnya ketika kita mengatakan bahwa ketika kita tidak memperhatikan tradisi tafsir, gitu kita kehilangan sesuatu nih, kehilangan materi yang sangat kaya ke dalam memahami Al-Quran, apakah kita bisa me, 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 mengatakan hal yang sama ketika kita mengabaikan uh, materi yang lain, yaitu The Quran's Conversation Partners in Rabbinic and Christian Texts. Dia mengatakan sebaliknya dan, dan tentu ini bukan bukan model pendekatan tradisional dalam kajian Quran karena apalagi dalam di, di dunia Muslim gitu yang mengembangkan ini kan memang um, apa bisa kita sebutkan di Barat lah ya. Oke. Okay. 
Nah, Lubart masih mengatakan enggak sepenting kajian tafsir kata dia. Ya, ada ada perdebatan juga di situ. Dia mengkritik tentang false cognates juga yang kayaknya Walid Saleh pernah menulis tentang hal serupa juga. Tapi pada akhirnya sebenarnya orang seperti uh, Sina dan Badawi itu merangkum kedua pendekatan sih, uh, kedua materi ya, materi tafsir juga materi um, apa tadi itu dialogical partners tadi itu. Oke, okay. jadi itu terkait dengan materi Quranic studies. Uh, mungkin saya akan lompat ini saya yang recent development in the discipline itu saya ringkas saja. Jadi dia di sini menyebutkan tentang demografi, bagaimana se- apa yang yang melakukan kajian Al-Qur'an scholars yang fokus di Quranic studies itu tidak hanya non muslim saat ini tapi juga banyak muslim uh, Torawa memberikan deskripsi yang cukup elaboratif bagaimana 35 tahun yang lalu itu ketika apa panel-panel tentang kajian jangankan tentang kajian Quran gitu tentang kajian Islam itu banyak yang datang dan yang mengisi yang yang presentasi itu non muslim itu sekarang itu demografinya sudah sangat berbeda dan Fred Donner di tempat lain juga bicara tentang itu yang itu menimbulkan pertanyaan ketika misalnya dulu term Western Quranic Studies itu maksudnya adalah uh, kajian Al Quran yang dilakukan oleh non muslim gitu nah kira-kira apakah term Western itu masih bisa digunakan Kalau kenapa orientalisme udah nggak bisa digunakan tadi sudah kita bahas gitu. Nah orang seperti Pak siapa namanya Pak Yusuf Rahman itu menawarkan term outsiders approach gitu. Lebih precise ya ketika kita menyebut outsider bisa kita oke okay lah dia non muslim gitu. Tapi ketika kita melihat kajian Al Quran di Barat sebenarnya pendekatan, pertanyaan, metode, sumber dan seterusnya bahkan mungkin asumsi asumsi itu bisa saja. sama gitu antara beberapa sarjana non muslim dan sarjana muslim terkait dengan Al-Qur'an. Apakah kita masih relevan bicara tentang outsiders gitu Quranic studies dalam konteks ini? dan itu yang saya sebut di awal tadi itu. Kemudian bagaimana kita perlu menamai mata kuliah yang yang sudah ada itu. Idealnya sih memang mata apa ya karena itu sebentuk kajian akademik ya terhadap Al-Qur'an yang ya sebenarnya mata kuliah tafsir orientalis atau pemberikan ran tafsir di barat itu atau Al-Qur'an di barat kajian Al-Qur'an di barat tidak perlu menjadi mata kuliah tersendiri tapi ngeblend dengan uh, mata kuliah-mata kuliah yang lain yang dibutuhkan gitu karena misalnya ketika kita bahas living Qur'an ya kita belajar kajian uh, kita memasukkan rujukan-rujukan dari buku mereka ketika kita bicara tentang manuskrip kita memasukkan rujukan-rujukan dari ya dari berbagai sumber termasuk karya-karya yang ditulis di dunia Eropa Amerika gitulah yang baik yang ditulis oleh muslim maupun non muslim itu idealnya memang seperti itu atau ketika ketika kita meng, me, apa me, mengajar mata kuliah ulumul Quran ya kita bisa memasukkan beberapa materi yang relevan gitu. Um, tapi karena ada jarak bahasa dan lain-lain bisa jadi mata kuliah itu masih tetap perlu dipertahankan tapi kemudian penamaannya seperti apa kemudian penyajiannya bagaimana itu menurut saya sudah waktunya itu dibicarakan kembali. Kemudian terkait dengan paradigm shift tentu saja kalau di awal Geiger kemudian Oldeke itu masih berangkat dari paradik apa ya berangkat dari kesimpulan terkait dengan Quranic origins gitu. Kalau yang sekarang itu kan perdebatannya sudah bergeser tuh dan asumsinya meskipun masih ada perdebatan dalam ranah-ranah tertentu tapi asumsi besarnya adalah bahwa Al-Qur'an sebagai teks independen yang Uh, punya visi misinya sendiri, punya tujuannya sendiri. Jadi ketika dia uh, dalam tanda kutip memanfaatkan tradisi-tradisi biblical gitu, uh, bukan berarti Al Quran adalah bukan berarti um, Al Quran adalah sosok yang pasif gitu, tapi uh, dia sosok yang aktif dalam memanfaatkan materi-materi itu. Jadi ada uh, paradigma borrowing sudah sudah ang- usang lah gitu. Kemudian terkait dengan gender juga, terkait dengan isu translation bisa teman-teman baca. Um, kemudian mana yang konvensional ya? Ini ada political isu sebentar apa sekilas saja ya tentang political correctness and the study of the Quran. Karena tentu Al Quran adalah karena satu ada orientalismenya Edward Said tadi itu yang muncul. Kemudian kedua karena Al Quran itu adalah 
ya teks yang sangat dekat kan dalam dalam tradisi Islam gitu um, ada resistensi gitu dari dunia Muslim yang akhirnya uh, melahirkan respon dari kesarjanaan Barat di tahun-tahun tertentu itu uh, bagaimana kita harus mengkaji Al Quran tanpa menyinggung sensibilitas umat Islam uh, ada ada upaya untuk membangun political correctness gitulah. Nah ada perdebatan ya apakah kita perlu memperhatikan political correctness ataukah ya kita meneliti aja. Nah di sini di, di dibincangkan perdebatan itu ada yang nggak perlu, ada yang perlu, ada yang menawarkan menafsirkan ulang apa yang dimaksud political correctness dan seterusnya. Nah, ini ini pernyataan yang saya yang menarik menurut saya. Uh, we are all subject to our political and social and historical moment. Uh, menurut saya kenapa pernyataan ini penting? Karena kadang orang yang bertekun dalam kajian gini, kadang masing-masing orang itu menganggap dia melakukan kajian yang objektif, netral, dan universal. Termasuk uh, scholars yang mengkaji uh, menggunakan metode historical kritis, eh, critical gitu, analisis gitu misalnya. Karena saya berbasis histori, saya sudah mengkaji Al-Quran dengan pendekatan sejarah, sastra, memanfaatkan materi-materi ini yang yang bisa saya tunjukkan ke Anda. Gitu. Maka kajian saya ini netral. Gitu. Tapi itu asumsi-asumsi semacam itu tentu sudah banyak dikritisi dan dipertanyakan ulang. Termasuk tentu saja orang yang berangkat dari, apa ya misalnya kajian konvensional lah gitu, atau kajian deskriptif. Eh, kajian normatif itu ya punya asumsinya sendiri jadi tidak tidak bisa apa salah satu pihak ini melawan klaim objektivitas gitu kritik itu dan sebenarnya juga Fred Donner eh, sem, apa pernah mengatakan itu juga sih dalam salah satu tulisannya bahwa kita tidak bisa mengklaim eh, apa namanya objektivitas itu the future of Quranic studies loh oh sudah ya terus tadi mana konvensional tadi itu Ada yang kelewat ini kayaknya. Saya pengen membahas tentang konvensional itu. Ada yang kayaknya tadi nge-scrollnya terlalu cepat. Nah ini, conventional approaches and questions of scholarly methods. Gitu. Um, Sekali lagi saya masih bingung di sini yang dimaksud konvensional dengan non konvensional itu apa? Apakah sekedar pengiman dan non pengiman ya yang dimaksud oleh Karen Bauer di sini? Uh, tapi ini pertanyaannya. The question remains whether it is important to make a distinction between academic work that is conventional and that which is non conventional. Uh, dari pernyataan ini saya mengambil kesimpulan bahwa kajian akademik itu sebenarnya mencakup di dalamnya kajian konvensional and non konvensional um, di tanah air apa namanya ada beberapa kecenderungan dalam hemat saya saya melihat bahwa kajian kajian teologi itu tidak masuk dalam kajian akademik kalau dalam hemat saya sebenarnya itu masuk dalam kajian akademik um, apa namanya misalnya kayak di sini itu ada Theology itu kan juga disebut sebagai academic study gitu of religion gitu. Nah tapi pertanyaannya apakah kita perlu membedakan nih antara konvensional dengan non konvensional gitu? Apakah kita perlu membedakan antara historical, critical, and normatif? Um, nah ada beberapa kritik gitu ter- terkait bahwa dikotomi ini sebenarnya punya isunya tersendiri. Kenapa? Karena it implies that normative work cannot be historical. Whereas actually many scholars who have confessional aims also wish to undertake historically accurate and critical work. Uh, bahwa sebenarnya apa ini, mengasumsikan ketika kita berangkat dari dikotomi mengasumsikan mereka itu sebenarnya tidak beririsan, tidak saling beririsan. Padahal sebenarnya uh, bisa jadi uh, apa ada bentuk-bentuk irisan itu ketika orang asumsinya itu kayak ketika melakukan kajian konvensional, kajian normatif itu tidak berangkat dari historical analysis yang serius gitu. Uh, apa namanya? Jadi ada yang mempertanyakan kayaknya nggak perlu deh gitu gampangannya. Tapi 
oh, Nikolai Sinai, David, David Stewart itu mengatakan bahwa masih perlu pembedaan ini masih perlu. Kenapa? Karena because this represent different aims on the part of the scholars. Tujuannya kan berbeda ya. Mungkin salah satunya misalnya ketika uh, non konvensional itu tujuannya adalah deskriptif gitu menyajikan kajian historis uh, kritis gitu misalnya. Nah, yang non konvensional yang konvensional, yang normatif itu kan menghadirkan misalnya salah satu bentuknya adalah menghadirkan tafsir baru gitu untuk konteks saat ini gitu. Perlu ada pembedaan. Uh, kalau Syaukat M. Torawa mengatakan kayaknya nggak perlu deh termasuk Farid Esak mengatakan kayak sepertinya tidak perlu gitu. Uh, yang perlu dibedakan itu adalah rigorous and non rigorous scholarship. Tapi kemudian apakah definisi rigorous and non rigorous itu juga belum dielaborasi di sini. Um, nah ini misalnya per pernyataan yang menarik juga ini. For Stuart, Sinai and Torawa, work with the conventional aim should not necessarily be discarded or ignored by those taking a non-confessional approach. In Stuart's words, some of those studies will then tell us something about the Quran. Some of them won't tell us very much about the Quran. They will tell us more about what the person wants to say than about the Quran itself. Um, ada sebuah klaim yang menarik di sini kan, bahwa uh, pada akhirnya kajian non-konvensional itu diperhatikan bukan sebagai uh, bagian dari Quranic study sepertinya, in a way ya, kalau kita melihat between the lines gitu, tapi sebagai data gitu yang bisa kita kaji untuk melihat itu apa yang orang ingin katakan tentang tentang resepsi itu resepsi orang terhadap Al-Qur'an bukan tentang Al-Qur'an itu sendiri. Um, jadi uh, sepertinya ya terkait dengan data gitu. Nah, ini Uh, Torawa ini mengatakan dan ini saya hampir selesai ya. I think that the more we attune graduate students to going in for rigorous analysis, then the more these labels will fall by in the wayside, uh, because it won't be about conventional and unconventional boundaries. It will be about rigorous readings and analysis and non-rigorous readings and analysis. Ini ini definisi yang disampaikan Tor apa? Sorry, pandangan yang disampaikan Torawa sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kecil Ali juga memberikan uh, pandangannya. Eh, tentu dia mendorong tidak perlu adanya itu. Tapi di tempat yang lain sebenarnya dia bicara tentang perlunya ada pembedaan itu sih. Supaya clear ini tujuannya apa kajian ini. Uh, Kecil Ali bilang, I think it is more useful to talk about a range of analytical approaches with different pre-commitments. It is possible to be both normative and analytical. Farid Esak mengatakan, the distinction should be drawn not between conventional and non-conventional work, but between rigorous and sloppy scholarship. Dia me melanjutkan yang disampaikan oleh Torawa. Kemudian mereka masuk tentang standar. Nah, Stuart mengatakan standarnya itu Arabic gitu. You have to. Dia agak lucu orangnya. Saya senang kalau dia ngomong. Everyone, including myself, should always learn more Arabic. We should study more rhetoric. Uh, jadi, imajinasi David Stuart tentu sangat tekstual di sini, tentu sangat text-based scholarship yang di yang di apa ingat apa ya yang direspon oleh Kechi Ali. Gitu. Oh, jangan bisa jadi tidak bahasa Arab tidak harus menjadi faktor tunggal gitu yang yang semua orang harus menguasai karena bentuk kajian yang berbeda-beda. Gitu. Nah, kalau teman-teman familiar dengan debat tentang what is what constitute Islamic studies di Amerika Utara akan memahami latar belakang ini. Uh, this is part of the reason that there is in... Nah, kalau Bauer mengatakan bahwa this is part of the reason that the distinction between theological and non-theological work is in my view an important one to maintain. Jadi kalau Bauer mengatakan masih perlu nih di maintain gitu. While keeping in mind that scholars with confessional aims 
may not be writing works on theology and may be engaging in historical, critical, or philologi philo uh, philological scholarship. Gitu. Jadi, saya kira itu pertanyaan dan diskusi yang menarik ini. Karena uh, berangkat dari latar belakang kita di Prodi IAT dan sejarah PTKI, sebagaimana saya menjelaskan dalam paper respon saya terhadap bukunya Majid Daneshgar, yang bukunya adalah ini, mana sih? Ini ya bukunya Majid Daneshgar ya. Saya menulis review buku ini. Um, karena PTKI punya sejarah yang yang unik, kita berangkat dari uh, menggunakan template Al Azhar, meskipun waktu itu Al Azhar juga sudah mengalami modernisasi pendidikan dalam tanda kutip ya. Um, kemudian kita punya pengaruh juga religious studies dari tradisi di Barat gitu, dengan banyaknya dosen-dosen dari kita yang ber, ber, belajar di sana. Nah, kemudian bagaimana nih kira-kira kajian Al Quran dalam Uh, apa namanya uh, dalam konteks prodi IAT. ini saya baru membaca ini konvensional mbak bukan konvensional iya sih benar Fat. sorry kalau aku tadi sleeping sebenarnya maksudku adalah konvensional dan sekarang itu aku sedang pakai apa teeth aligner jadi ngomongku agak ketika s itu agak aneh kayak pakai behel itu loh jadi kayak gitu thank you ya remindingnya oke okay, jadi uh, apa namanya itu sih uh, pemantik diskusi kita hari ini saya tidak tahu semoga kalau teman-teman sepakat ya ke depan kita sudah berangkat dari paper riset gitu dan mengkaji bagaimana menulis, belajar bagaimana menulis yang baik lewat tulisan-tulisan yang sudah terbit dan tulisan-tulisan bagus yang sudah terbit uh, tapi for now untuk melanjutkan diskusi yang kemarin uh, saya mengundang teman-teman untuk mendiskusikan um, the state of Quranic studies ini dan merefleksikan untuk konteks kita di Indonesia. Terima kasih 